എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്കോർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ തന്നെ ചില കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ബൂസ്റ്റർ സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റിവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം വളരെയധികം ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ടൈം വെസിസ് ടൈം വോൾട്ടേജ് വെസിസ് ടൈം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പൾസ് ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് ഓഫ് മാഗ് ടെൻ വോൾട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദി ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ ലോസ് ലെസ് ഇൻഡക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ലെസ് ഇൻഡക്ടർ എന്തിനാണ് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ ടെർമിനൽസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഇൻഡക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു കാര ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇതൊരു തിയറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ആ കാര അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താൻ പറ്റും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ കാര വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം സി ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻ കാര ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഇസ് ഗിവൺ അതായത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചോദിക്കാം ആ കപ്പാസിറ്റർ സീസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഫാരഡെന്നോ ടു മൈക്രോ ഫാരഡെന്നോ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് വെസിസ് ടൈം കെയർ ഏതാണ് ഐ വെസിസ് ടൈം കെയർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വി ഓഫ് ടി വെസിസ് ടൈം കെയർ അതായത് എ ആണോ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കെയർ ആണോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കെയർ ആണോ അതോ നേരെ തിരിച്ചാണോ എ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കെയർ ബി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കെയർ ആണോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ എലമെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇതല്ല കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണെങ്കിൽ ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് കെയർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഷൂൺ എലമെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡക്ടർ ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദി നേച്ചർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എന്താണ് അതായത് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നമുക്കൊരു കെ സി ബി എക്ക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡക്ടർ ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ അത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഇടിയിലായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലൂടി ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് കാരണം നമുക്ക് ഇതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ അതായത് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഐസ് ഇക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ബേസിക്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വെൻ എവർ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വേരിയിങ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കപ്പാസിറ്റിലൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആണല്ലോ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് വോൾട്ടേജ് വേണം അല്ലെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഡി വി ബൈ ഡി ടി സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കറണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സീറോ ടു വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ ടു ടു സെക്കൻഡ് നോക്കുക ഇവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇത് കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ കറണ്ടും എന്താവണം സീറോ ആവണം പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് സീറോ ആണോ അല്ല അതായത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി സീറോ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സീറോ ടു ടു സെക്കൻഡ്സിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും ഈ എലമെന്റ് ഈ എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന എന്താണ് സി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടും സോറി വോൾട്ടേജ് ടൈമും കറണ്ട് ടൈം ക്യാരി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എലമെന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് മാറാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ കറണ്ട് സീറോ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമല്ല ഇതുമല്ല കാരണം ഇവൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ല കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ അത് കറണ്ട് സീറോ ആവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നും അല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് നോക്കാം ഈ ഇത് രണ്ടും അല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ അത് ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇൻഡക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ ബി ഓർ സി ഇതിൽ വാല്യൂ ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ സബ്സ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് വി എൽ വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈ സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്ത് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ വൺ ആംപിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഏതൊരു സമയം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ടു വോൾട്ട് വരുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എത്രയാണ് ഡി ബൈ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അങ്ങനെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ഹെൻട്രി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ ഇതുമല്ല ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്
വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടി അല്ലെങ്കിൽ ടിയുടെ ടി ടി ആണ് എന്ത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി ആണ് അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് വരും വി എൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി എൽ ഓഫ് ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണ് വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ്ലി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നാം കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ടറോ കപ്പാസിറ്റോ അല്ല നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല നമുക്ക് എലമെൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ്ലി ആ കാര ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാനും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് മാറി തിരിഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെല്ലാം വിട്ടേക്കുക ഈ മെത്തേഡ് ഒന്നും വേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്ട ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പോ ഇക്വേഷനോ ഒന്നും എഴുതാതെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വി എഫ് ടിയും ഐ എഫ് ടിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ കാര നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതേണ്ട അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ആ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് സിഗ്നൽസ് ബേസിക് സിഗ്നൽസ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസിക് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു പൾസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാം ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അത് തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി വി ഹാവ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് യു എഫ് ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽസും നമ്മുടെ എയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പാരലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽസൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പാരലി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ അതിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ റാമ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പരാബോളയുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാമ്പ് കിട്ടും ഈ റാമ്പിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരാബോള കിട്ടും ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേവ്സ് വരുമ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് അനുമതി അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് റാമ്പാണ് ഇത് പരാബോളയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിലൊന്നും നമുക്ക് പോകണ്ട ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇതിനെ ട്രാങ്കുലർ വേവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇത് പരാബോളി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ വി എഫ് ടിയും ഐ എഫ് ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റാമ്പ് ക
ഇത് ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതും കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറണ്ടിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടി ചിട്ടി കറണ്ടിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വോൾട്ടി ചിട്ടി ഇത് ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ്പിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത റാമ്പ് കിട്ടും റാമ്പിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പരാബോള കിട്ടും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് റാം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പരാബോള ഇത് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് സിഗ്നൽസിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും കാരണം ഡയറക്ട്ലി തന്നെ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഈ സി ഈ അത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റാമ്പ് കിട്ടും റാമ്പിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പരാബോൾ കിട്ടും പരാബോൾ കിട്ടും ഇനി പരാബോളിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാമ്പ് കിട്ടും റാമ്പിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും ഈ പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാര വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എഫ് ടി കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേവ് ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വേവ് ആണ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റാമ്പ് കിട്ടും സ്റ്റെപ്പിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാമ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് ടി ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇവനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ആകെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ സ്റ്റെപ്പിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റാമ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് സ്റ്റെപ്പിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റാമ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻ്റെ സോറി വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എലമെൻ്റ് ഇൻഡക്ടർ ആയേ പറ്റുകയുള്ളൂ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറ്റില്ല കാരണം ക്യാരത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ക്യാരിയെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം വോൾട്ടേജ് ക്യാരി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം സ്റ്റെപ്പിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റാമ്പാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക്സ് അറിയാം സ്റ്റെപ്പിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ റാമ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇത് ഏത് എ ക്യാരാ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ക്യാരി ആണോ ബി ക്യാരാ എന്ന് പറയുന്നത്
और इंडक्टर एड़का VL is equal to LDI by DT आणा इद एंदा आणा उर इंडक्टर आणा अब इवड़ एंदा नमले चेहिए दो that is here current इने differentiate चेहिएंबो voltage किट्टनू current इने differentiate चेहिएंबो voltage किट्टनू आव इने voltage इने integrate चेहिएंबो current किट्टनू आर आण इवन इवन inductance आणा inductance doubt अन्नू इलेलो इनी कुरी capacitor अड़ते C at Z, C is equal to अन्दान, V, अलेंगेल, नमक्क current in equation यदा, I is equal to, that is, I is equal to C into dV by dt आण, एंदु बरयाम, that is, voltage in a differentiate जीधा पो, voltage in a differentiate जीधा पो, current गिट्टी, voltage in a differentiate जीधा पो, current गिट्टी, अधु वोलेंदे, current in a integrate जीएं पो, voltage गिट्टी, का, इविडे, இவிடு property ஆரிடியான capacitance இந்த property ஆன இவிடே voltage நன்றுந்து current நன்றுந்து நம்கு இறு காரியாரியாம் voltage ramp ஆன current பராபோலியான இவனே integrate ஏம்போ ramp இனே integrate செய்யம்போ நமக்கு எந்து கிட்டுந்து பராபோல கிட்டுந்து அதாயது இவிடு நம்மலும் மனிச்சிலாக்கின்னான் inductance आण, directly दन्न नमके एंदा, इवने एड़ुद्धु गळयाम, इए option एड़ुद्धु गळयाम, inductance आण, 2.5 entry हो, 5 entry हो, एरिको एंदु, answer नो वरेंद, यहरप इत्तरे value बोलिन, चलप value आण इन्दलेंगिल, directly इए परहेंद, कैरा बेसीटल वेशिन दिंक, within இப்பிடம் that is equal to I of t is equal to 1 by L integral V of t அப்பா voltage நின் integrate இம்போ current கிட்டுந்து inductance இந்த property ஆன அது உண்டு தன்ன இவ்விட current voltage நின் கேட தான்னிட்டு உண்டுகள் directly தன்ன we can identify that this is an inductor இவ்விட inductor ஆன இவ்விடத்த nature of the element which has this particular current time care and voltage time care is an inductor பண்ணி கிளிர் அண்ணலோ இனி நம் குறிக்க அரியாரியாம் இவ்விட அடுத்துரு கொர்ச்சு நம்க்கு இந்த value வண்டு விடிக்கினம் கண்ணம் value வண்டு விடிக்கினம் சரிப்பு ஜாரைக்கில் இருக்கு ACP A போல் ஏக்சாமில் சரிப்பு ஓச்சும் வருலா நம்கு நோக்காந்தல் அது வாச்சு ஓக்கியானங்கள் நம்க்கு என்ன விடிக்கினம் திருச்சியாட்டு நம்க்கு போலிலோ an inductor. அப்பா, அங்கனை விரும்போ, நமுக்கு directly தன்ன value substituteதுக்காம். So, di by dt, நமுக்கு இதின்டை equation வண்டும் இதின்டை அவுச்சும் உன்னும் இல்லா. அல்லைங்கள் நமுக்கு e voltage, இதின்டை e voltage இந்தை equation நமுக்கு வரியாம். That is, இது இறு கேர, parabolaட equation பலைப்பிடும் நமுக்கு directly எடுதாம். அது நமுக்கு புதிமுட்டாரிக்கு direct 0 in the start in the straight line that is equal to mx mx in slope 20 by 2 that is equal to 10 t this is v of t what is the doubt? current in the equation i of t is equal to 1 by l integral v of t dt that is the doubt we have l in the value 1 by l integral 10 t dt or that is equal to 1 by l 10 into t square by 2 basic differentiation of integration when the number degree level exam are in the t square by 2 or that is nothing but 5 t square by l and the number equation for current and the variable so i of t is given by 5 by l t square on so i of t that is i of t nam can there is am i of t is equal to i of t is equal to 5 by l t square இன்று இந்த இதாமதி, நமக்கு current in equation விடா already அவிரு தாந்துவிட்டு என்று 1 second ஐருக்கியம் போ 2 ampere, 2 second ஐருக்கியம் போ 8 ampere, direct substitute இயா answer ஐ, that is 5 by L, I of T ஆனலே, I of 2, I of 1 second என்தான, I of 1 second என்று வரையின்து 2 ampere ஆனு, 2 ஆனு, 
into t square nu parayunnathu endanu ivide nammal 1 aanu eduthu alle so that is equal to 1 ayathu l nu parayunnathu from here l is nothing but 5 by 2 or answer to this question is 2.5 henry l inde value 2.5 henry aanu 2.5 Henry. So, first is identification of this particular element. This element in the identification we have already done within seconds. We have a relation area angle. Step in, integrate the ramp, ramp in, integrate the parabola. This area angle, we have a voltage and current that we relate to. You will get the answer. That is why we have a Kerala PAC level. We have a question from A level. We have a question from A level. We have a question from A level. In this question, what do you think? The voltage and current care of an inductor is given. Voltage and current care. Voltage and current care. That is V of T versus T care. And I of T versus T care. That is voltage time care. Current time care. The voltage and current characteristics of an inductor is given. That is the inductor value L is equal to 2 Henry. The inductor value is relevant. Here, we have two care. Here, A and B. Now, we are going to talk about the inductor. We know that VL is equal to L DI by DT. This is the inference. The current is differentiated by the voltage. The current is differentiated by the voltage. Because we are going to talk about the inductor. That's why we are going to talk about the voltage. The voltage is integrated by the current. Basic, what we are going to talk about is the inference. That is, we know that the step of the step Parabola. Ibu parabola, kami consider ini. Ramp ini differentiate ida, kami step gitu. Step ini integrate ida ramp gitu, mana raya le? Ibu dae, kami kuri square wave tanjir. Apo ini ne? Alangkah ini step wave itu, kami consider ini. Alangkah ini ne endi cida, kami kuri ida gitu. Ini ne integrate cida gaya, kami kuri ida gitu. Ada ayat. Alangkah A difference, I ramp ini differentiate ida, kami kuri step gitu. Ramp ini differentiate ida endi gitu, step gitu. Step ini integrate ida ramp gitu. Ia ur gaya matra arjana madhi. Anggane berimbo. So here Differentiation of A gives you B. Alay, either a differentiate is a ramp in a differentiate is a ramp in a differentiate a differentiate is a B. So, correspondingly, we have to differentiate this. This is a differentiate is a current in a differentiate is a voltage. So, this is the I of T. I of T is a differentiate chamber i of t a differentiate chamber namak endu kittum v of t kittum angane engil b ennu parayunathu voltage time carry um a ennu parayunathu current time carry um aanu clear aano so option ennu parayunathu endana a ennu parayunathu it is current care b ennu parayunathu voltage care aanu with respect to time aanu appo simple karyam aanu nammal parayunathu endana inductor aanu nariyam adu undu i a differentiate da v kittanam v a integrate da i kittanam appo nokka idu namukku ee rendu match onnu cross check cheythu nokkiyalo that is i naan parannu idu aanu current care aanu idine differentiate cheyumba v kittunnundo idu idu endana nammalde ee parayunna la ramp aanu alle rising aanu adine endu cheythu differentiate cheythu differentiate cheythu nokka endu kittanam step kittanam kittunnundo nere thirichu thirichu nokkiyalo idine idu endana voltage aanu voltage ne endu cheyanam voltage ne integrate cheythale namukku current kittullu idu step aanu adine endu cheya integrate cheyumbo ramp kittunnundo so nammal edutha allengi nammal kandupidicha ee a nu parayna current carry b nu parayna voltage carry endana correct thaneyana adu mathramalla namukku or constant voltage apply cheyumbo inductor across a constant voltage apply and there is a steep rise in current on point clear on can and then a step voltage apply it well a step voltage apply with the game correspondingly current it is spike and count our clear on look about you require him just to know what the gap of either which is a good care of which is now again the up he parry no one if you want to use the current time, the current time, the voltage time, the current 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 time, a pulse of 10 volt in magnitude and 2 seconds in duration is applied to the terminals of a lossless inductor. Especially lossless inductor in the logic, it means that R is equal to 0. That is pure inductor indirectly. 
of 1 Henry in the Varnit. Okay, the current through the inductor will be again simple, basic, simple question. Another, okay, but a we have a voltage, voltage at the end. Volt and that is the duration of the duration that is equal to 2 seconds. That is the voltage of the inductor. If you have this inductor, even if you have the current of the current, the current of 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 the even integrate the wave math, integrate the waveform the current on the very nice inductor the number in the voltage apply the angel in the voltage apply the angel even integrate the even integrate the current iron the even do the flow in the i of t in the very sorry i of t in the very nice and the other doubt will allow upon the angle now can the alum e parinale in the pulse would come both third chair item current on the very end iron or ram size iron a little number can the increasing linearly increase in the waveform iron even well, even well, a pulse on a week, and up here and options are the main eliminated the Galayan. I don't know any other part of the relationship, but it's a key and we're the equation math and budget to one of the pet and the answer like a better up and now carry up even go to the even in the original integrity with the current and the waveform the barina correspondingly. Now, can the very here. The current will not be a pulse and all other number of pick up pin and then I'm keeping and then value within the number that is here in it now we would have parana they care than the other that is with a pulse to be for a little and a voltage and then a v of t and a partner in the other 10 volt on a e 10 volt 0 to 2 seconds very under Analog is in the pulsed waveform in the RMS value will put a number of additional like basics in the pajana and on the referee yeah that is what is the RMS value that is equal to 10 into root of tau by t and namaku pariya le nammal padichana veendu nammal revise cheyunnundo okay basics on nokka ini pulsed wave form appo angane or pulsed wave form ivada thandittunde ivada thonum venda namaku just okay appo idinde idu v of t aanu namaku ariyam or inductor aayidond thanne idinde voltage inde integral aanu idinde integral aayirikku endu I of T and the Varina. Even integrate the step, either a step wave on a lap and integrate the end. I am again done. This is the waveform. At the current waveform, the Varina and the again, it will be linearly rising up. It will be increasing linearly from zero to and then our value burned under. If it increasing linear from zero to minus twenty, then a minus twenty in the Varina, the other Ashula car, Namaki would positive at zero to. 2 seconds where I am get 10 volt available on a path on to the number of the integrity of the number of the number of the it will be any really increasing at level way for mana pinna if it a two second to carry in with the candy current will inject on the property and on a inductance in the property in the varina and on a it will try a link will try to maintain and on a current flow are they will it opposes change in current like can I'm after a little bit of carrying over one dinner lossless inductor in the barn turn lossless inductor in the barn with an hour and then where a losses on will a current and there can constant at a inductor in the magnetic field is over the energy and the end is delivery don't take it all right I don't know what I am it will remain constant at 20 ampere plus 20 ampere lending that is if it is current ethic and other guy in 10 which is under a current and the one even a voltage is very three and either zero to two seconds very low I'll get into current and the very end on a hour day constant at the main danger in the room lossless inductor on a practically possible on a law papa i of t in the room then it will be linearly increasing from 0 to 20 ampere 0 to 20 ampere but 20 ampere in a one on all of them created an ambition where options on will let the one in a them can be am directly the end and answer in the bar i'm gonna be a value length on the door but an alarm the option when i'm confusing and at 0 to 10 ampere i'm gonna be the young i'm gonna be shining in it for sure that in the local angle number when i'm going to live at the current in the equation in the way i'm so here what we have is i of t is equal to number one by l integral v of t dt on a and then you know v of t dt the integral then you know the number that current in the equation current l in the value one not on the party till l in the value one not on the bottom shot i don't know i of t is equal to v of t in the way it is equal to 10 t in the room 10 the constant on a t in the way i know i of t is equal to 10 t i have a number at two seconds in okumbo at i of t at t is equal to two seconds in okumbo it is equal to 10 into 10 into 2 is equal to 20 ampere in the very from there on it remains constant because it is a lossless inductor 
പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു വാല്യൂ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരയുടെ ഷേപ്പും ചോദിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ വി എഫ് ടിയും ഐ എഫ് ടിയുടെയും കാര അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടറിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ കാര മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായി ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇതിൻ്റെ കാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് ടു സെക്കൻഡ് വരെ ഈ റൈസ് ചെയ്യും ടു സെക്കൻഡ് വരെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ലെസ് ഇൻഡക്ട ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അ ടെൻ മൈക്രോഫാരറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഫെഡ് ഫ്രം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു കാര ബേസിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എന്നാലും ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഗ് ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കാത്തതാണ് ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാർമോണിക്സ് എന്താണ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി അ ടെൻ മൈക്രോഫാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഫ്രം എൻ എ സി വോൾട്ടേജ് സോസ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് വന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലുള്ള വേവ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സോറി തേർഡ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എഫ് ആയിരിക്കും ഇത് എഫ് ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ഹാർമോണിക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എഫ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രെഡ് ഫ്രം എൻ എ സി വോൾട്ടേജ് സോസ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഹാർമോണിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എഫ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വേവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് വേവിൻ്റെ ഒക്കെ ആർമസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേവിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് തേർഡ് ഹാർമോണിക് കോമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയാം പ്ലസ് ഇവിടെ തേർഡ് ഹാർമോണിക് എന്താണ് സൈൻ ത്രീ ഒമേഗ ടി ആണ് ആണല്ലോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബി സൈൻ ത്രീ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വൺ തേർഡ് അതായത് എ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന വെയ് ഫോം എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എ ബൈ ത്രീ സൈൻ ത്രീ ഒമേഗ ടി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ തേർഡ് ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അണ്ടർ ദി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ എക്സ് സി ആണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ എക്സ് സി ആണ് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതന്നേ ഉള്ളൂ ഹാർമോണിക് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെ തേർഡ് ഹാർമോണിക്കിനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ത്രീ ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോമ്പോണൻറ്റിനുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ് സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം എഫിന് വരെ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എഫ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈക്
എന്താണ് ഇത് ഏത് ക്യാരിയാണ് വോൾട്ടേജ് ക്യാരിയാണോ കറണ്ട് ക്യാരിയാണോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഈ ഒരു എ സി പി എക്ക് വരുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എ പി ലെവലിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ലെവലിൽ എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇനി എ ലെവലിൽ വന്നുകൂടാന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ക്യാരൈ വോൾട്ടേജ് ടൈം ക്യാരി ചെയ്താണ് കറണ്ട് ടൈം ക്യാരി ചെയ്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ